siempre y bienvenido una vez más al canal por aquí día 4 como ven acabo de bañarme ahora me voy a peinar me voy a poner mis areticos ahora eh, resulta ser que eh, no sé si decirle si dormí bien o no tenía mucho sueño puse una alarma a las 8 después la puse a las 9 bueno resulta ser que ya a las 9 sí me levanté porque ya casi traen el, lo que es el desayuno y nada me fui me bañé me di un buen baño me demoré cantidad me limpié bien mi nariz y todo, ahora aproveché de encender las luces porque simplemente está la chiquitica esta de aquí de cuarto puesta. Entonces yo por tratar de, de grabarles un poquitico, aproveché que la muchacha salió y ahora me voy a eh, peinar, ¿no? No falta eso, ahora como hay que desayunar y todo. Yo nada, traje todo del baño para acá, ahora tengo que escribirle a Alejandro eh, para preguntarle cómo le ha ido el trabajo. Ya voy a ponerla a secar la toallita. El, la ropa interior el jaboncito yo lo pongo en unas habitas no lo traje en una cajita ni nada para que no se me estuviera cayendo eso es que que rompí rompí el, la esponja porque yo me doy de una manera tan fuerte que lo rompí tengo que tratar de ahora que se seque y ver cómo eh, ver cómo lo puedo arreglar no para los, estos días que me vienen Faltando en caso de que no me den el alta hoy. Porque dicen que hay muchas personas para eh, ultrasonido hoy. De todas las muchachas estas que están aquí también. Entonces nada, miren esto. Le hice, le hice un 8. No sé, lo voy a poner aquí a la toalla. Como ya la toalla está, yo la voy a cambiar hoy. Para que se seque. Y dejo el paquetico así también. Se quita para que se seque. Nada, la chancletica. Todo eso yo lo pongo en una jabita, mis amores. Y listo. Esto que es lo del pelo, yo lo sé con la misma toalla. Ustedes me dijeron que yo pensaba que estaba en un hotel. Bueno, tengo que hacerme la idea de que estoy en un hotel. Pero sí, ahí en, ya por la tarde me bloqueé porque de verdad que no había más nada que hacer. El suero ese me puso con tremenda soncera. Que supuestamente fue el último. Porque son tres días, tres días de suero. Así que vamos a ver si es verdad. Vamos a ver. Nada por aquí. Un paquete listo. Ay, déjame echar un poquitico de spray, que este es para peinar. Que es para peinar. Déjame ver. Un momento. Para peinar. Así que como ven, estoy mejor. Ahí no tosí por la noche tanto. Tosí creo que varias veces. Pero no tanto, mis amores. Pues me puse esta enguatadita. Me puse mi licrita. Para no tener que ponerme vestido ni nada. Es palabra de ilustración lo que me hago es subir la enguatada hacia arriba. Y ya, esto no se abre más. Está ahí. Es que si lo pongo, vamos a ver si lo puedo poner así. Es que no quiero que si entre, mucho yo salgo. Bueno, ya me terminé de peinar. Ahora sí, espero que tengan un buen día. Yo por aquí también ya levantándome. De todas formas, tengo que acostarme nuevamente. Pero bueno, voy a tratar de sentarme ahí lo que es en la mesa para descansar un ratico. Para no estar todo el tiempo sentada porque realmente me duele muchísimo la espalda. Me duele mucho la espalda por eso mismo, por no eh, por estar todo el tiempo eh, sentada. Y la, ya por aquí estoy sacando todo lo que es la, la ropita sucia, que lo voy a poner ahora en un paquete oscuro. Este lo voy a coger para la basura porque ayer estuve botando eh, todos los otros aquí, todos los trapitos de la nariz y todo eso. Entonces en la gavetica de esto de aquí al lado yo lo pongo y después lo boto. Entonces esta como es más chiquita, en caso que me digan bajando, ya la tengo aquí lista. Esta forma allá adentro no tengo nada del otro mundo. Y nada, tengo todo recogidita. No por si me voy a ir ni nada así, no porque para tener todo recogido. Yo no tengo nada puesto en los escaparates, que hay en un escaparate y todo, no, no. Yo tengo todo, todo metido ahí, organizado, pero todo aquí. Todo lo limpio está en el maletín. Y así. Así que nada. Bueno, mis amores, ya llevo lo que es el desayuno. Ahora les voy a mostrar. Voy a llenar. Ya se me acabó el otro pomo, por eso que ahí boté la basura. Me queda este nada más. Me queda chocolate, unas galletitas. Que si ahora no me cuadran el desayuno mucho toda la casa, voy a tener que comer algunas galletitas. Y en dado caso de que me tenga que quedar aquí hoy, pues bueno, veré cómo mi... 
si mi suegro viene, si mi esposo puede mandarme una un paquete, porque queríamos pedir, ayer las chicas queríamos pedir, pero no sé por fin qué van a hacer ellas, porque ellas querían pedir a un mercado, ¿entiendes? entonces mi esposo como que me lo hace mejor, más rápido, entonces no sé, nada, por aquí agüita, que tengo todo aquí acomodadito en la mesita, me quedan estas galletitas que las voy a llevar a la mesa por si me hace falta, el agua por si empiezo a toser, y ya después sí o sí, me voy a estar sacando la cena. Miren todavía como está la mañana, nada, nada de levantar. Y miren la gente trabajando ahí. Dice la muchacha del lado allá. Que le estuve diciendo que vino ayer y me, me desperté. Que ella estaba mirando según seno. Para no decir la palabra. Y se me estaba mirando una T. Y niña, el hombre del lado me hizo así. <ríe> Digo, ay Dios mío, niña, pero tú estás quema. Y dice, sí niña, yo ahí sacándome mi mejor té y... Su, su esto y, y el hombre mirando dice que, que o sea como está haciendo eh, señas diga ya tú es de manera de reírme porque esa chita es ocurrente tiene 33 años pero no sé ella no está muy bien <ríe> no está muy bien nada mis amores ahora le voy a mostrar lo que voy a desayunar me voy a ir echando, echando por aquí el juguito esta es todavía la primera caja que espero que se acabe ya y a mí no me gusta tomármelo por las noches ni nada, porque empieza con una tocedera, como es tan caliente. Ah, esto seguro se va ahora en el desayuno. El agüita por si necesito. Al final yo les yo pensando que no podía, estando en el hospital no les iba a poder, no sé, acá comida de tenerla, no grabarle. Pero al final, mientras que voy haciendo cositas, les grabo. Porque al final, mis amores, eh, me toca también, ¿no? Momentos que no son muy agradables, porque por lo menos sabes que no estás en tu casa. Pero... Eh, algo que toca, entonces se lo decidí poner por aquí por el mundo de mi bebé porque este es el canal de, de la niña, ¿no? Entonces estamos aquí por eso. Pero bueno, Dios mediante que hoy eh, ya ya se haya girado y que ellos me digan eh, estar en la casa reposo absoluto, un ejemplo, eh, y que me chequeen más seguido, entiende Ya desde mi consulta seguro me chequean semanal para ver cómo está y seguro me mandan más otros sonidos más seguido por, por eso mismo, pues si se llega a girar y se vuelve a encajar. Pero yo, yo no siento ya que ella está en caja, porque ahora mismo yo estoy sentada y yo así, así. Por ejemplo, me trataba de, de... O sea, uno está sentado, pero trataba de hacer esto y yo sentía ahí que me dolía. Entonces, nada, miren. Déjame enseñar el desayuno, porque si no más nunca voy a terminar. Bueno, por ahí la caja, que es la avena, el juguito de piña, el pan, y por ahí ellos pusieron unas galletitas. Pero bueno, yo no sé si me las voy a comer. El pomito de agua y el jugo. Así que buen apetito. Lo más lindo, me la voy a comer porque tengo hambre. Y ahí no comí muy bien comida. Así que estoy esperando. Ya yo estoy esperando la hora del almuerzo. El problema es que el almuerzo te lo traen tarde. Como a las 10 pico de la tarde. Porque ahora vienen siendo. Van a ser casi las 10. A 11, a 12, a 1. A 2 de la tarde es 4 horas. Y el almuerzo te lo traen a las 6 de la tarde. O sea. Imagínense. Yo espero que no me vuelvan a traer la meliet S. El omeliet S. Porque para. El omeliet para las personas que son. No sé, españoles. Para otras personas. Es como la simple tortilla. Pero aquí esa tortilla le echan huevo. Le echan, no sé, una pila de cosas. Y tiene un, un mal olor a huevo. Porque cuando tú haces una tortillita. Y lo, tiene un olorcito a huevo rico. Pero cuando te lo dan así. Malísimo. Un mal olor. Y fíjate que yo le dije. Sí, dame eso. Porque no había más nada. Lo que había era caja. Y yo digo. En vez de darle eso. Lo más malo para el almuerzo. Que la noche es más larga para mí. A mí la noche es más larga. Porque uno se pasa de la noche entera despierta. Yo creo que yo me acosté ahí entre una cosa y la otra, entre las 2 de la mañana. Porque yo me desperté. Entonces la muchacha esta se despierta cantidad. A las 7 vinieron a recogerle a hacer el análisis de sangre. Entonces ella camina para aquí, camina para allá, parece un zombie. Mm. ¿Y por qué no me gustan? Porque está salada. No es dulce. Entonces no tengo azúcar en, eh, en polvo, lo que tengo es azúcar en cuadritos. Está muy, no, está como salada. A mí no me gusta la salada. Yo me como la dulce, pero la salada no. Te la dan media salada y como si fuera una harina. Nada, buen apetito, pero me lo voy a comer hoy porque tengo también nada. Pues que me estuve comiendo todo esto, que yo no sé si comerme, me lo comí. Y ahora voy a coger otro pan blanco con. Eh, para hacer un. un. un sonido. Ahora voy camino para hacerme un otro sonido.
señores, acabo de hacerme el ultrasonido. Ustedes saben, ahí no les grabé ni nada. Les grabé un poquitico, nada más la parte de adelante y rápido. Pero bueno, el proceso no, porque es una cosa que tengo que estar tranquila, concentrada. Dicen que el cuello del útero, ya voy a, voy a hablar con palabras exactas para que entiendan. Y aparte somos mujeres todas y es que el hombre que, que entra porque le gusta el contenido, ¿qué? Pero bueno, al final se sabe, ¿no? Yo lo tenía en, do, en 28, ahora lo tengo en 23. Entonces, sí, ellos, ellos me habían mandado para acá. Porque para ellos 28 no era bueno. Entonces, ahora hoy lo tengo en 23. O sea, como que yo le dije, hello, ¿qué me explica a mí entonces? ¿Por qué entonces yo estoy aquí? A ver, primero, yo estaba por los dolores también. Que entonces, los suelos me estuvieron ayudando. Eh, aquí también los dolores. El de ayer era el de la vitamina. Entonces, viene la doctora ahora. La doctora, doctora. Y me dice que... Eh, que porque yo estaba aquí, porque todos los días una doctora nueva, entonces tienes que hacer la misma historia blah, 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 mil veces. Entonces, otra cosa que tengo a mi favor es que puedo hablar el idioma. Eh, todas las personas que estén, no sé si van, que, que quieran en algún futuro venir a Rusia o que quieran tener hijos aquí, mis amores, estudien ruso. Porque si no sabes y no entiendes nada de lo que te están hablando, es súper difícil. Yo sé que el idioma ruso es difícil. Pero si no, no te puedes ni comunicar con la de al lado, no puedes pedir un agua. Si te duele la cabeza, no puedes ni decirlo. Así que, a ver, no solo en Rusia, te hablo de cualquier país también. Pero bueno, en este caso es al que me refiero porque es donde yo estoy. Entonces la doctora viene, me pregunta, le vuelvo a hacer la misma historia. Entonces ella me dice que ya volverá a revisar los, ahora el ultrasonido. Va a rectificar eh, que me habían hecho el día 14. Y de todos estos días que he estado aquí, porque yo me pasé el día entero acostada. O sea, entonces ella me dice que ella lo va a revisar. Y si todo está bien, como que ellos como médicos creen que están bien, al no tener los dolores... Entonces ellos me mandan para mi casa. Entonces me ponen bajo observación. La doctora mía sabrá que tiene que. Cada semana tiene que, tengo que ir a, a verme. Y pues listo. Entonces ya no sé si hoy va a ser el último día mío. Entonces me dijo que en caso de que no. Ella me ponía hoy suero de nuevo. O sea que ya me habían quitado esto. Y en caso de. Me lo tendrán que poner de nuevo. Y eh, mañana me, me dejan irme para la casa. Pero lo más probable es que sea hoy. No es tanta eso. Eh, yo, por si sí, pues no, voy a seguir de reposo, como tal, así. Y listo. Esperar a que venga mi mamá, que muchos me han preguntado, Yulia, ¿cuándo viene tu mamá? El día exacto, mis amores, yo no lo quiero decir hasta que ella no esté aquí. Pero ya sí, ya tengo pasaje ya para ella. Ya debe estar, Dios mediante, este mismo mes. Así que, eh, como el día no lo digo, para que las cosas se den bien. Entonces, eh, no estemos todos pensando en el mismo día. Ay, ya, ese día viene, ese día viene. Entonces, para no, para no pasar por eso... No digo el día, ¿no? Pero sí, pronto ella debe de venir Sí, sí, porque ya la necesito Ella también está súper estresada por allá por la casa Y bueno, Alejandro empezó también a trabajar eh, Me llamó ahora mismo Porque no había podido hablar conmigo Estaba ocupado en el trabajo Pero bueno, le escribí un mensaje Le di cualquier cosa que tenga que irme Yo preparo todo eh, Que ellos me digan, yo voy preparando mis cositas Y eh, pues puedo llamar a un taxi me ayudan hasta ahí abajo, aquí hay unos carritos que monto, monto todas las cosas. Y después eh, ya me voy para la casa. Y ahí tal si me deja ahí mismo, yo tengo mi llave, tengo todo. Mira, estuve leyendo ahora mismo. Cuello uterino corto es porque, si fuera que es corto, es que eh, puede hacer un, o sea, un aborto espontáneo. En caso de que tengas un primer trimestre, el primer trimestre o a principio del segundo trimestre. O te puede ocasionar el parto ya cuando estás en el tercer trimestre. 25 milímetros antes de las 28 semanas. Después, milímetro, yo decía centímetros. Eh, después, 20, superior a 20, antes de la semana 32. Y en la semana, a partir de la semana 32, 15 milímetros. O sea, que yo normalmente tengo mi cuello del otro normal. No entiendo por qué. Ellos dicen que ahora, o sea, los otros, donde me, la, me estuve haciendo el día 14 de ultrasonido. Únicamente por los dolores, me imagino que sea que por los dolores, entonces ellos me hayan mandado más a tener la cabeza bien baja y con el cuello, pero el cuello del otro estaba normal, o sea que no estaba, únicamente porque haya estado corto, ay ya no sé, Cristo. no sé, porque es que ellos mismos te explican una cosa ahora y te explican después otra, vamos a ver qué me dice ella cuando venga ahora. Bueno mis amores, por aquí la una, ando arreglando mi bolso de toda la ropa limpia. Porque eh, no he tocado nada, ahí no he tocado nada de nada. Entonces, quiero arreglar todas las medias que están limpias, todo, todo, todo. Y ya lo que me he puesto, sí, lo dejo en una jabita para eh, ponérmelo, ¿no? Entonces, 
yo no sé si yo me voy hoy o no, pero si no me voy hoy, me voy mañana. Entonces ya tengo ya por lo menos la, el bolso lo más recogido posible, por si me llegan a decir que tengo que irme y a tener las cosas recogidas. Como quiera que sea, uno extraña la casa. Pero sí, después de almuerzo. Después de almuerzo, sí. Porque, ¿qué va? Tengo hambre, ya tengo hambre. Yo espero que hoy sea bueno el almuerzo. ¿Vieron? Yo traje más baticas. Traje... Saqué aquí una blanca. La blanquita mía. El vestidito. Para si... Para ponerlo más tarde para por la noche. Y bueno, queda otro negro. Queda, quedan bastantes cosas. Bastante ropa interior. Pero bueno, ahora sí. Mientras tanto, como ya no... No me voy a acostar. Me voy a quedar sentadita. A esperar el almuerzo. Pero me voy a estar... En, Sacando la ceja porque tengo todo eso ahí tirado y no me lo he podido sacar. Tengo los labios todo pelados, mis amores. Y es, mire cómo tengo esto ya. Súper cortico de, eh, de estar la noche entera ahí mmm, pasando. Me estuve quitando la pintura de esta uña ya porque traje la limita. Una limita nueva de, de Pilke. Donde me hice un viaje, una como una fotosesión. Fui a, hacer, a pintarme la uña primero allí y ya después salí por una fotosesión. Pero bueno. Igual, bueno, nada, voy a recoger todas las ropitas de esta limpia que Alejandro me trajo, que está en el maletín. Resulta ser que la doctora me dijo que no podía irme para mi casa hoy porque ellos no se pueden arriesgar a mandarme para la casa. Entonces yo me vuelvo lo que yo digo, pero primero me dices que sí, después me dices que no. Y entonces, entonces nada, que no puedo irme porque si ella me manda, entonces eh, me disminuye más en los milímetros del de cuello. Entonces ellos se buscan problemas por mandarme para la casa. Entonces me van a dejar dos días más aquí y me van a repetir de nuevo el ultrasonido vaginal. Para eh, ver cómo eh, va la situación, ¿no? Si, si aumenta 25, ellos me mandan para la casa. Entonces me dijo, si se mantenía 23, que ya ellos verán qué hacen después en ese momento, ¿no? Y eh, mientras tanto tengo que quedarme aquí. Estuve limpiando los audífonos, que estaban, ya estaban eh, para limpiar. Están súper limpiecitos ahora, me limpié mis oídos, todo. Me maquillé un poquitico y nada, esperar ahora los almuerzo, que ya son las... Ahora sí, son las 1 y 41. Cuando yo les dije que eran las 1 era otra hora. Y nada, pero ahora sí me voy a retirar, a acostar un ratito hasta que llegue la comida. Por lo menos tengo todas las cosas recogiditas, todo en su lugar. Entonces voy a preguntar a Alejandro para que si es así, que ya sé que tengo que quedarme, que me mande algo para acá, algún pedido. Si no puede venir porque yo sé que está trabajando, que me haga un pedido y que me lo va a llegar aquí. Que eso también se puede hacer. De todas formas no puede venir, que me mande un pedido y listo. De algunas cositas ricas que yo quiero, alguna papita frita. Mm, qué rico. Pues nada, mis amores, por aquí les seguimos mostrando el día a día de Julia en el hospital materno. Ay, sí. Pero se los digo una vez más: si se van para algún lugar y tienen pensado partir, tener una familia, estudien el idioma, porque si no, no se entiende nada. Si yo digo que ellos me hubiera hecho si yo no entendiera, porque al principio ellos me preguntaron: ¿habla ruso? Y yo sí. Y dice: ajá, ok. Y bueno, y si no hablara ruso, ustedes hablan otro idioma. <risa> Digo yo preguntando, ¿no? Porque ya después que entramos en confianza, eh, me dijeron, no, no hablamos ni inglés, ni nada, simplemente ruso. Digo yo, ¿qué se hacen las personas? Dice, aquí han venido personas que no son, que no hablan bien ruso, que son personas de, de, de um, musulmanas y mujeres así, ¿no? Que lo que hablan es su idioma, pero están aquí casadas con personas que hablan, que son rusos, pero hablan su idioma. Entonces, mmm, digo, ¿y cómo hacen? Dice, nada, por seña y imagínense, tú imaginas que te están diciendo una cosa de, no sé, no sé, no sé, que te quieran decir algo y al final no te, eh, ay, no sé, muy complicado, me voy a comer ahora una galletita, aunque no sé, voy a esperar, voy a esperar el almuerzo porque ya lo que falta son como 15 minutos, me voy a acostar de lado ahí y nada, yo pensando que no me iba a llevar eh, me voy a llevar mi ropa limpia para mi casa, en mi bolso, el de la ropa sucia, en el otro. Pero no, mis amores. Ustedes por aquí siguen teniendo vlogs en el hospital. Les mando un besito y después les muestro la comida. Que siento por ahí el carrito. Sí. 
Nada, mando un beso. Mis amores, ya es la hora del almuerzo. Por aquí, almuercito. Les muestro rapidito para comer que tengo un hambre. Horrible. Por aquí, sopa borsh. Compota. Y por aquí, esto es, viene siendo eh, plof. Con carne de res y ensalada de col y zanahoria. Porque plof es con zanahoria también, así que ustedes saben. Y amarillo. <risa> Esa es de la otra muchacha nueva que entró ahora. Y la otra que estaba aquí ya se va. Así que buen apetito. Ahora la comida, puré y pescado. Así que ya después les digo cómo están. Ahí están los muchachos también que van a comer. Ahora hay dos más que son nuevos. Les cuento, no, yo estaba dormida. Ando editando un videito para el canal de. para mi canal. Un cortico. Y nada, mis suegros vienen dentro de unos minutos a traerme también comida. Porque esto a mí no me va a llenar para nada. Arroz un poquito. Y me va a traer arroz platanito y y qué más le dije que carne carne de cerdo que tengo hambre pues nada ahora voy a a baño orinar y ya después a comerme la comida yo tengo también hambre no sé por dónde me quedé pero eh, mi suegra vino dejó los paquetes estoy... bueno les decía que no, me, no sabía por dónde me había quedado pero que eh, mi suegra vino trajo los paquetes estaba esperando aquí en qué pasillo pero en ese momento me, me llamó Alejandro ahora para terminar de trabajar ahora Entonces hoy no me ha escrito mucho Le, Todo lo que ha sido ha sido llamarme Porque no he podido estar muy atento al teléfono Pero sí me llamó Me paré aquí en el pasillo mis amores Para que a ver si me acaban de traer el, La java esa para ponerme ahí en el cuarto Pero nada, estoy súper bien eh, Esperando a, a Entre dos días más Si el cuello del útero disminuye Pues entonces tengo que eh, a ver qué me hace falta, escupir. Si el cuello del útero disminuye, pues tengo que coger y eh, me tienes que poner un anillo. Entonces, pues nada, vamos a ver. Nada, no, tuve que venir aquí a escupir. <risa> Esperando que me den mis aguas para comerme mis chuletas de puerco. Porque estoy vacía. <risa> Pasé por el, por el somatón. Entonces nada, estoy aquí caminando un ratito por el pasillo y ya después me, me acuesto, dormí la tarde también, me cambio de ropa y todo eso. Y ya después mañana me levanto tempranito, me vuelvo, me baño y la misma rutina de siempre. El este, eh, tercer día eh, estaba leyendo los comentarios y ustedes están comentando súper bonito, muchas gracias por el apoyo. No se preocupen, mi suegra me, me mandó tomate y entonces me dijo que simplemente que cogiera con la puntita el dedo y le echara la sal. Mira lo boca aquella. La que viene para acá a joder. Entonces nada, me voy a estar sentando por aquí cerquita para poderles, eh, no sé, para poderles decir. También estoy hablando con mi mamá. Entonces eh, le estaba escribiendo y todo eso. Porque estoy esperando mi carne, mi caballero. Que nadie entiende. Ah, porque eh, déjame decirle algo. Aquí hay dos refrigeradores. Pero eh, yo no guardo nada ahí. Para no levantarme, o sea, me tomé jugo al tiempo, todo el tiempo. Y otra cosa que quería decirles, no soy yo la única persona que tiene los labios pelados, que parece que es por, por todo el papel que hay. Mis amores, les voy a dejar el video hasta aquí, ya me cambié de ropa para dormir. Mañana tengo que despertarme súper temprano para eh, hacerme análisis. Estoy esperando todavía el paquete, son como las nueve y media casi, pero bueno, me llegó en un poquito más tarde. El problema fue que, lo, que mis suegros los pusieron en otro eh, edificio, del mismo materno, pero en otro lado es que es muy grande. Entonces, pues nada. Les voy a dejar el video hasta aquí. Y mañana les sigo una continuación. Los quiero mucho. Y nos vemos en el próximo video. ¡Mua!